നമസ്കാരം നവംബർ പതിനേഴ് വേൾഡ് പ്രിമച്യൂരിറ്റി ഡേ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനൊരു ദിവസം പ്രിമച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം അതിനെ പറ്റിയാവാം മുപ്പത്തി ഏഴ് ആഴ്ച തികയാതെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യ ശിശു നാൽപ്പത് ആഴ്ച തികഞ്ഞു വേണം ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ആഴ്ച തികയാതെ ജനിക്കുന്ന നവജാത ശിശുക്കളെ മാസം തികയാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ പ്രിമച്ചർ ന്യൂ ബോൺസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇത്ര അധികം പറയാനുണ്ടോ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം വേണോ കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ജനിക്കുന്നു ഓരോ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കുടുംബം എല്ലാ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്നു ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും അത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നാം എല്ലാവരും വരവേൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന പത്തു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഭാഗ്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് മാസ വളർച്ച തികഞ്ഞ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജനിക്കാൻ അവസരം എന്തെല്ലാമോ കാരണങ്ങളാൽ ലഭിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ് ഓരോ വർഷവും ഒന്നര കോടി കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ മാസ വളർച്ച തികയാതെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഈ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികളിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു വർഷം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് പത്ത് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പത്ത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിവികാസത്തിന് മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് കേൾവിക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇതിനെല്ലാം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര കോടി കുടുംബം ഭൂമി ഒട്ടാകെ ഇത്തരം വിഷമങ്ങളിലൂടെ ഓരോ വർഷവും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ വിവരം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയാനും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ആ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് മൊത്തമായി ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഈ ഒരു ദിവസം നവംബർ പതിനേഴ് ആദ്യമെല്ലാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസും അത് ഏറ്റെടുത്തു നവംബർ പതിനേഴ് എന്നത് വേൾഡ് പ്രിമച്യൂരിറ്റി ഡേ ആയി ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിവരം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ പരിചയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാസം തികയാതെ ജനിക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങളാലാവാം പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രസവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും പറയാനില്ലാത്ത സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡെലിവറികളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ ചില കേസുകളിലെങ്കിലും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമ്മയിലുണ്ടാകുന്ന അമ്മയ്ക്കുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പ്രമേഹം പോലെയുള്ള രക്താതി സമ്മർദ്ദം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നേരത്തെയുള്ള പ്രസവങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതുകൂടാതെ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെങ്കിലും വന്ധ്യതാ ചികിത്സ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി ഓരോ തവണയും ഗർഭധാരണത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലും പലപ്പോഴും പ്രസവം നേരത്തെ ആവാനും നേരത്തെ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതിതീവ്ര പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലുള്ളവർ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ വെരി പ്രീടേം എന്നും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് പ്രീടേം എന്നും പറയും ആഴ്ച കുറയും തോറും കുട്ടിക്കുള്ള വൈകല്യങ്ങളുടെ സാധ്യത ജീവനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊരു കുഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു ഇത്തരമൊരു ഡെലിവറി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാണ് 
അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ജനിച്ച ഉടനെ ശ്വാസം എടുക്കാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം ശ്വാസകോശത്തിന് വേണ്ടത്ര വികാസമില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പാല് കുടിക്കുന്നതിന് മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂറോ കൺട്രോൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള തലച്ചോറ് വേണ്ടത്ര വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നത് പാൽ എങ്ങനെ കുടിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര വളർച്ച ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ചെറിയ ഭാരം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ് തലച്ചോറിൽ തനിയ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാൻ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനെ ബാധിക്കാൻ എല്ലാം സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാഴ്ചയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നാലും കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന റെറ്റിനോപ്പതി ഓഫ് പ്രിമച്ചുറിറ്റി കാഴ്ചയിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള അന്ധത വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കേൾവിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതുകൂടാതെ ശരീരത്തിൽ ഭാവിയിൽ സെറിബ്രൽ പാൽസി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിന് വികാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ വികാസമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം ഓക്സിജൻ ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൂടാതെ കൃത്രിമമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നൽകുകയും വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ലങ്സിന് വികാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ സർഫാക്ടൻ പോലെയുള്ള വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ നൽകി കുഞ്ഞിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിന് വികാസം നൽകുകയും ഹൈലൻ മെമ്പ്രൈൻ ഡിസീസ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ദിവസങ്ങളോളം വെൻറ്റിലേറ്ററുകളിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ പ്രിമച്ചുവർ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലാണ് സാധാരണ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം മഞ്ഞപ്പിത്തമല്ല കരളിൽ വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് മഞ്ഞ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവാം അതിന് നമ്മൾ ചികിത്സ നൽകണം പ്രിമച്ചർ ബേബീസ് ആവുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മഞ്ഞ കൂടാനുള്ള പ്രവണതയും അങ്ങനെ മഞ്ഞ കൂടി തലച്ചോറിനെ തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള പ്രവണത രക്തം മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ നെക്രോട്ടൈസിങ് എൻട്രോകോളൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആദ്യം മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാം മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് വേണ്ടത്ര ദഹിക്കാത്ത വയർ വീർത്തു വരുന്ന വയറിലെ കുടലുകൾക്ക് ചെറുതായി പ്രവർത്തന മന്ദീഭാവം വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ വയറ്റിൽ നിന്ന് ചോര പോലെ കറുത്ത ടാർ പോലെ പോവുകയും ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി ആയി കുഞ്ഞിന് ഓപ്പറേഷൻ വരെ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഓരോ പ്രിമച്ചർ ബേബിയും ആ ബേബിയുടെ കുടുംബവും കടന്നു പോകുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിചരണമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യം ഇരുപത്തെട്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് താഴെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം നമ്മൾ ആശുപത്രികളിൽ കിടന്നിട്ടാവും പോവുക നമ്മളുടെയൊക്കെ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞായിരിക്കും മാർച്ച് പത്തിന് ജനിച്ച കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രി വിടുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം പോലും ഇല്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രി വിടുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാലം ചികിത്സ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകണം അപ്പോൾ അവിടെ കഴിയുമോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കഴിയുമോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കവിടെ ഉറപ്പ് പറയാനാവില്ല കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് വിവിധ ടെസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആഴ്ചകളുടെ ഗ്യാപ്പിൽ നല്ല ഒരു നേത്രരോഗ വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ റെറ്റിന പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേൾവി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പ്രിമച്ചുരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പി ഡി എ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ മറ്റ് സുഷിരങ്ങളോ ദ്വാരങ്
ചൂട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാർഗങ്ങൾ സ്വെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തലയിൽ ക്യാപ്പിട്ട് കയ്യിലും കാലിലും സോക്സ് ഇട്ട് കുഞ്ഞൊരു രണ്ടര മൂന്ന് കിലോ ആവുന്നത് വരെ ഇതേ രീതിയിൽ വേണം കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കുഞ്ഞിന് നൽകുന്ന മുലപ്പാൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര മുലപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നൽകേണ്ടി വരും കുഞ്ഞിനെ മുലപ്പാൽ കുടിപ്പിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അമ്മയെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ അയൺ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നിവയും തുടർച്ചയായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും മറക്കേണ്ട മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരൂ ഒരു രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ബി സി ജി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം വാക്സിൻസ് ഏത് സമയത്താണോ കുഞ്ഞിന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആറാഴ്ച പത്താഴ്ച ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വാക്സിനുകളും കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ വാക്സിനുകളും കൊടുത്ത് അതി തീവ്ര പരിചരണം വീട്ടിലും തുടർന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രിമച്ചർ ബേബിയെയും വളർത്തി ബുദ്ധിയും ശരിയായ ശരീര വളർച്ചയും അവൻ്റെ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കഴിവുകൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഓരോ കുടുംബവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് സമൂഹം മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് ഓരോ നവംബർ പതിനേഴും നമ്മളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ആധികാരികമായ വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽത്തി ടി ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ